你可别告诉我，昨天晚上发生什么事儿，你都不记得了，啊？啊？大家都是成年人，没事的。没你醒了？呃，我一会儿就往回走了。家里没事吧？啊，家里都挺好的。我们刚吃完早饭。哦。满堂，要不要去吃点早餐啊？呃，我我待会儿要上电梯了，呃，没事我就挂了啊。满堂，你干嘛呢？满堂。那个啊，稍等会儿啊。爸是不是一条战线呢？可以是，也可以不是。关键看您怎么做了。我能怎么做呀？啊！你爸我的人品你不相信吗？啊！<笑>你哼什么？你哼。洗衣服有没有脏衣服呀？拿出来，我一块洗吧。没事，阿姨，我我我我都洗了，挺干净，不麻烦你们。呃，家里头还要吃的吗？这都几点了？你在堂铺的时候没吃了再回来呀？吃的早，又饿了。嗯、哦，那我去给你弄点吃的。家里头吧，还有我们那个下午吃剩下的那小龙虾，我给您端过来啊。要不我再给您加点那个大螃蟹、扇贝、薯条、笋尖儿，再来点宽粉。您是想吃这个微辣的呢，中辣的呢？没到到了。家里没准备那么多菜啊！真的啊！哎，您不吃了？你带我来这儿干嘛？你先坐。这个酒店多少钱呀、啊？啊，给我打了个八折，一千二百九十八。啊，这么贵呀、啊？那咱们走吧。这还包两顿早餐呢、啊。那，送我。那也太贵了。我现在不差这点钱。我来是想跟你说点事儿。什么事儿要非得要在酒店里边说？桂莲，我。嗯，对不起。啊？我错了
，我，我对不起你。你真的跟他有事儿啊？你混蛋你！我没去塘沽，我们俩开了个房，俗。我就知道你这么想，你就不能听我把话说完吗？事情是这样的。哎呦，不行不行，哎呦，你你别别别别别别别弄那我我我还控制不住自己了，哎呀。你对我真的一点感觉都没有吗？不是我，我都是有家室的人了，你你再说这个还有什么用啊？你跟他有感情吗？哎，那已经不是感情的事儿了，更多的是亲情。你想？你们慧莲在我们家这么长时间，对我好，咱就不说了；对我那俩孩子，说心里话，比他对自己孩子都亲。还有，你们家老太太，时不常的就犯糊涂，人家慧莲一句怨言都没有。哎呀，本堂，我真没想到你这么些年。变得这么世俗，对，没错，我我我就是一俗人。哎，秦丹，我我我是真觉得，咱们俩现在这关系挺好。如果说再往前迈一步的话，你说日后咱们再见面是不是挺那个的呀？而且我跟你说，你说你现在什么人呢？啊？大老板、女强人，你想找什么样的找不着？你干嘛非掉到我这棵歪脖树上是吧？哎，金万堂，笑笑。哎，你还以为我真的喜欢你啊？啊！瞧你刚才那怂样哎，我要是再往前凑一点儿，你肯定把持不住。我就知道你在跟我开玩笑呢，这，你还真以为我能上你的当啊？为了二十年的友谊，干！哎呦，你吓死我了！我，我还以为我……你以为什么呀？昨天晚上你非要睡沙发，好像是愿意让你进屋睡似的。不是，你是老板，我是员工，我哪敢呢？不过，真的就是刚才那个距离，没碰上。真的？我发誓，绝对没碰上。哎呦，你说你，我要怎么说你才信呢？啊？你干嘛呢？我没有不信你，咱们又没准这事儿是吧？你把钱退了，这么多钱呢，咱还得过日子。你干嘛呀？这钱都交了，哪能说退就退啊？那咱不没住吗
啊？谁管你住没住啊？这房间到明天中午十二点之前就是咱们的，你想干嘛干嘛，没有退钱这么一说。这么多钱呢、啊？先别急，我再想想办法。哎，你不是没来过这种宾馆吗？参观一下，参观又不要钱起来做饭呢，啊？会，要，去，呀，这是哪去了？满堂，满堂。看见慧莲婶子了吗？没见着啊。没见着，那怎么去哪儿呢？这是。啊、奶奶，您这一大早的吆喝什么呢？啊？哎呀，看见你爸和你慧莲阿姨了吗？我爸没在屋啊。没有啊，整个屋我都看了，没人。说不定买早餐去了呀。买早餐，两个人还能结伴一起去啊？有可能呀，有可能，我看是有病。哎呀，啊，叔跟婶儿真的一块买早餐去了？你怎么好奇心那么强呢？我还想知道。说漏了啊！啊！我怕我万一说漏了可怎么办呀、啊？掌柜的，可回来了。哎，月儿，跟爸是不是一条战线呢、啊？
，现在可以是。叫我一声，听见没有？没事，没好了，哦、没事了啊、哦，没事，好了，嗯，哎，慧蝶，哎，哎，奶奶，那个红姨不是约您跳秧歌了吗？新舞步，您忘了？对呀，小伙伴等着我呢，那我得先去了啊，对，我先去，先去，快去，快去，哎，您别注意啊，哎，再受凉了，哎，没有，哎，放下，先去吃东西，哎，小心台阶啊，好好。慢点儿啊！睡一觉再去。哎，金总，现在公司楼下来了很多客户，局面有点失控，您赶紧回来一趟吧。啊，嗯，你别急啊，呃，你先安排一下，然后我马上就到。嗯。怎么了？我得去趟公司，啊。啊，那你快去吧。嗯、阿姨，啊，昨儿我爸坦白从宽了没有啊？你爸又不是犯人，干嘛坦白从宽呀？就是瞎花钱。瞎花钱？花什么钱了？啊？宝呢？宝来电话了吗？没有，给他发微信，好像也没怎么回。都开学这么长时间了，给家也不打个电话。呃，我想换件衣服，我到学校去看看他去。行，那您别忘了跟他说一声，经常给我回个微信什么的啊。哎，好。哎，这话题转移的够快的呀。金总。我们现在该怎么办？这些人也太胡搅蛮缠，不理解我们了。没事，你叫大家去会议室，我开个会。好的，金总。考验大家危机公关能力的时候到了，我相信大家有这个能力，让我们一起度过难关。加油，加油！散会。哎，板糖，出事儿了，真的出事儿了！啊，你别急，你慢慢说。我想进宝了，我想来学校看看他，结果我到学校找他，他就没来上课。啊？不可能啊！我亲自给他送到校门口了呀。我到教导处问过了，教导处的老师说他就没有来报道。我一直给他打手机，他手机关机，我找不到他。啊，你别急，肯定是学校弄错了。啊，你先回去，我去学校问问。你要提供打通了没有啊？还是关机。完了完了，这下出事儿了。圆儿啊，你快去打电话报警吧。哎呀，冷静冷静，奶奶，别有什么事就报警啊。咱自己先好好回想回想。那天大宝回来还跟梅生明似的，我记得我还问过他男生宿舍的事儿。当时他都没说话，扭脸就回屋了，我就觉得不对劲。那你看，你早就察觉，你怎么不问问他呀？啊，这这，你看，这孩子心里到底想的是什么呢？你说，想的是什么？这您都不知道？他压根就不想去农大。那他不想去，为什么不明说呀？这还不是被你。听我爸这个。哎呀，这可怎么办呢？这你爸也还没回来呢。圆儿，你再想想，他到底能上哪儿去呢？啊，上哪儿
。啊、哦，有没有？他平时走的挺近的。啊，你你赶紧打听打听。我们大孙子一直这都是走独孤求败路线，根本都不屑跟我们这些大俗人一块玩儿。那，哎，什么？我想到把具体位置到时候发我一下，我现在就赶过去，你,你一定要稳住他啊！好嘞，放心吧啊！嗯，太好了，太好了，这是大宝，这是大宝了啊！这就是大宝。就结束了，你还结束？你个结束？你个头！走，进来，练着。呃，爸，我这边还有。你泡你泡，快泡！好锦绣，你的债主都追到教室里来了，你该不会欠了人情债吧？什么呀，他就是个无赖，他想让我给他做家教，做家教，这么一举两得的好事儿，你为什么不去啊？你以为他是好心啊？他就是想故意刁难我。锦绣，盯一盯。哎，我先走了。冬梅，你来干什么？今天我来呢，是正式向你宣布
从现在开始，我要追求你。丁一丁，你玩够了没有啊？没有，这才刚刚开始呢，好戏还在后面。你不觉得你这样很幼稚吗？我是觉得我这样很幼稚，不过你要是不答应我呢，我会更幼稚。你要不要试一试？你最好马上给我消失，不然我就对你不客气了。来，对我不客气啊！打我，打我，来打我！你要敢打我就敢喊，好锦绣，好锦。喂，你就是个无赖。说吧。怎么回事？对不起，光一句对不起就完了啊！我亲自给你送到学校门口，全家人盼你上大学，你可好？跑到游戏厅玩去了？到底怎么回事？没事儿没事儿，咱先别进去。那你换了，我给你那些学费都都都都都都跑哪去了？买装备了，什么装备、啊？你要登山，你还要潜水去？你你买什么装备了？游戏装备。那么多钱你，你你都搁在游戏里头去了啊？哎呦！抬头看着我，我跟你说话，你老看着他干什么？你看着我。那你把它给我，我让你给我。还那个臭小子，越来越不听话了，是不是？啊，咱们松手，松手！我让你拿，你干嘛呀？收个东西干什么？我拽你东西走了啊！我还揍你呢，臭小子！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，把我教育孩子，你甭管、哎。这家有我，轮不上你称霸称霸。妈，我在教育他，你看看。给我出去！你出去！你们再给我出去！听见没有？阿、啊、伯，没吓着你吧？啊，你爸爸没打你吧？没有，奶奶。我知道这件事情都是我不对的。你你让奶奶多心疼你。你跟孩子不能好好说吗？我不能跟他好好说，我不揍他呢。那么多学费，好几千块钱，全玩游戏了，有他这样的吗？你说这事儿要发生在圆儿身上，哎，哎，我我我我也就不奇怪了。可宝，那么老实的一个孩子，谁想得到啊？他这逆反心来的也忒迟了。那你也不能这么说吧？这跟孩子也没什么太大的关系，咱们家长有责任。开学这么长时间，咱们做家长的一点都不知道，这不是家长的失职吗？那也。喂，晚唐，你现在能到我这儿来一下吗？啊？哎，我我我现在可过不去。哎呦，可是我马上要去一趟新加坡。啊，你你你要去新加坡啊？行，您放心吧，公司的事就交给我吧，咱有事随时联系。啊，啊，好。大猛哥。哎，行。给我送吃的，快上去吧。哦，那我上去了，拜拜。小帅哥，小帅哥，快上车！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！好锦绣，好锦绣，快让我们看看送的什么好吃的。哇，好浪漫啊！郝锦绣，你这命也太好了吧！一个白天追到教室，一个晚上追到宿舍啊！
，不是你们想的那样的。需要有没有多余的，给我一介绍介绍呗。我要我要我要。哎，我等会儿等会儿等会儿。等会儿这一份爱心早餐必须得拍张照啊！嗯，我觉得吧，应该再配上史上最帅气送餐小哥。对对对对，简直完美！我觉得啊，这份恩爱必须得秀出来呀，是吧？哎，我这我哎。送餐就不会整点别的。好吃好吃，来尝尝尝尝尝，来来来尝尝。哦，嗯，味道不错，尝一下。嗯，好吃好吃。一天的时间已经快过去了，考虑的怎么样了？谁危险了？什么态度？不想理他。就是一无赖，白天吃教师那个十足的霸道总裁范儿，超酷啊,啊！那我吃。你怎么敌我不分呢？要不是因为他，咱俩的工作能丢吗？话、啊、不能这么说，工作丢了还能再找。好男人错过了就没有啦。<笑><笑>我老乡，别瞎想。啊？是吗？哪儿的老乡？<笑>老家的。<笑>想啥呢？把我当空气啊！哼，不放大招是不行啊！万一有你这么当妈的吗？你心里光有事业，那美国菜园也不是外星球，过年都没回来。保证孩子啊，从小就黏着你。你这一走，他嘴上不说，心里头闷得慌。我可怜的宝啊！满堂对我没说的，两个孩子也都挺孝顺的，不说了啊，上来得话。好了，不说了。
天哪，不是吧？大梁，哎，我待会儿不在家吃，我得去机场接人啊。啊、哦，好，知道了。这怎么回事？您往下看，仔细看看。好景秀啊，你那八千块钱啊，找到主了。谁啊？告诉我。这这张成什么呀？什么主啊？什么的？奶奶，您大孙子呀，给好景秀寄了八千块钱。啊？宝回来了，金宝快来！哎呀，活雷锋来了！金宝，我卡里的八千块真的是你给我汇的吗？宝啊，你从哪拿来的那么多钱呢？奶奶，这还用问吗？当然是他把自己的学费给郝锦绣了呗。谁把我东西的？我哎，我说你这丫头啊，你那银行卡里平白无故多了那么多钱，你就这么踏实啊？我问过了，梅姨，秀真的不知道这件事，连我都不知道。不知道？你们娘俩不说，银宝知道你银行卡号吗？啊，之前我让宝给秀汇过钱，可能那个时候他知道的。金宝，人缘不错。妈，我真的不知道金宝给我汇钱了。别说你了，谁都没想到。老大，宝哥把他的学费汇给你了，这下责任可大了，这可怎么办呀？先回屋吧，妈，我去趟银行，把钱取出来还给金宝。郝锦绣吧，你出去，以后不能进我房间。我
，别叨叨，出去。这钱都搭上了，还想把人也搭上啊？我招谁惹谁了？曼桃，桂莲不能用了。啊？妈，这关桂莲什么事儿啊？你说什么事儿？再这么下去，这个家叫人搬空了。奶奶，您不能赶桂莲阿姨走。这事儿怪不得别人。妈，其实您换一个思路想。宝能这么做，他也是知恩图报，是不是？你应该高兴才对呀、啊。我大孙子现在连学都没得上了，我还能高兴吗？不成，我得给我阿姨打电话，让她马上回来。再这么下去，这个家就乱套了。这又来了，又打电话，你这这么点小事儿，你电话费也挺贵的。我出钱。你今天要不给我打电话，我明儿一早就上京大去找他们校长去。奶奶奶，那个这件事情都是我不好，别给我妈打电话了，好不好？宝。儿，气性大了是不是？跟我有什么关系啊？我就买了一个倒班机，提前回来了。他一爸接我扑空，我就从机场直接来你家了。哎，你爸呢？啊，我爸在呢。啊、哦，金总，您老板来了。啊？哎呦！哎，大妈，你怎么都到了？我还说去接你呢。我买了个倒班机就回来了。我改签了是吗？哎呦！这个就坐那里坐，来来来，我你又带东西，你这真是你，来就来吧你。哎，您坐，好，好。嗯。呀，你干嘛给你带什么了？哎呦，您您您又给我带礼物，这真的，你看你喜不喜欢？哎呦喂，这这个不是。阿姨，这我挺喜欢，是挺喜欢的。可是不行，阿姨，这个礼物太贵重了，我要是收了的话，我会我会有负担的。哎呀，跟你干妈还有什么负担的？喜欢就收着啊。阿姨，这个妈吧，我呢就只能有一个。您不会是当真了吧？你要是心里真有你妈，刚才我叫你打电话，你都不打。怎么了？谁让您不高兴了啊？老的少的没有一个让我省心的。我让你省心。亲爱的同学，下雨来客人了，咱家老祖宗啊让我请你出来见客。金大宝，不接。别来烦我！赶紧出来吃饭了。我不吃。有本事一位别吃啊！哎呦，有他，这么多菜，还有一个鱼。陈桂莲做菜可好吃了，是吗？这不你来了吗？必须得隆重点儿。太隆重了。哎，干妈。没记错的话，咱们这个梅花娘亭以前不是这样的呀。嗯，我记得好像是木质结构的吧？<笑>对，<笑>我跟婉玉还在这下面顾家家呢。哎呦，还记得呢，可<笑>不。没错，原来那木头那个日晒雨淋早糟了，啊，但妈特喜欢啊。后来我就想，那怎么着再做一个呗？那用木头的还得坏。后来我就想了个招儿，说用用亚克力，哎，这样呢里面还能装上灯，这挺好看。是是是，你喜欢吗？妈？喜欢。我们满堂啊，心可细，想的可周到了。你看，还保持这个梅花的形状。这上面还有好多彩色的小灯，晚上坐在这吃饭，感觉跟看小星星一样。全是圆的主意。是吗？小圆真聪明啊、哎！鱼来了，什么地方？还有鱼啊！什么地方？什么地方？什么地方？
哎呦，来来，哇，彩旗了，哇，太棒了，太棒了，坐下一块吃吧啊。对啊，把把孩子们叫上一块吃。哎呀，这个桌子坐不下呀，还非得上桌啊。不了，梅姨，我就不坐这儿了，我回屋吃就行啊。你们快吃吧啊。好，好，那个。有事叫我啊！哎哎，来来，春春快吃！哎，新郎快吃！来吃吧！啊，干嘛您先来啊？好，我先来。嗯，会员知道我，哎呀，不用我自己来就行了。啊，好，试试吧啊！哎，我尝尝，你尝。嗯。哎，宝呢？哎，对啊，他在屋里玩绝食呢。这孩子，我去叫他。哎，没没没没，您还不知道他。宝儿这脸皮薄，一旦有生人来吃饭呢，他就不上桌。嗯，是啊，没事儿，待会儿让慧莲给他送屋去就行。啊，来，就会上开吃啊！哎哎哎，嗯，我尝尝这个好事。哎妈，嗯，那个女的怎么又来了呀？啊，她是你金叔的老板，来找你金叔的。那也不能把你当保姆使唤吧？行了。妈，嗯，回头我去找金宝谈谈，把钱还给他，说声谢谢。先吃饭啊。哎呀，干妈，你们家这保姆可真是做菜好啊，这家常菜做的每一个都好吃啊。喜欢吃啊，就天天来家吃。那我可就不客气了啊。客气什么呀？快吃快吃。然儿。你那旗袍店怎么样啊？嗯，哎呦，你还说呢！自从他接手之后，把我那些老客户全得罪了。就您那帮老顾客呀，早就该得罪了，都是一群铁公鸡，一毛不拔，都是那种一件旗袍来回改八遍的主。你说我怎么在他们身上赚钱啊？压根儿就赚不着。而且吧，我做那些旗袍，他们根本就看不上，不懂时尚，根本都。哎呦哎呦！对了，阿姨，嗯。我给您设计那件旗袍，反响怎么样啊？哦，对了，我这次出差啊，在晚宴上就穿着你给我设计那身旗袍了，好多人都问你这旗袍谁设计的呀？真好看，掌柜的，看见没有？还是有识货的，有人懂我。哎呀，咱家这旗袍店吧，现在就是闷在胡同里，没法推广。一旦这个推广出去了，那肯定就是火炸了的节奏。再说了，这个仨月不是还没到呢。等到了时间再说呗。行，反正也不差这几天啊，我就等着。得嘞，别怕，干妈看好你啊。嗯，哎，回头实在不行的话，干妈支持你。嗯，嗯快吃吧。嗯嗯，哎呀，我尝尝。嗯，嗯嗯，怎么样？确实香，嗯，这味儿都进去了，它没错，嗯，嗯，嗯，吃鱼啊，吃。我真没想到，这钱是金宝给我的。你没想到，万万没想到的人是我，好吗？我把钱都取出来了，你帮我还给金宝吧。哎，我可去不了，他现在肯定都恨死我了。你要去的话，你自己去吧。哎呀，我们家大宝呀，从小到大都是爸爸眼中的乖宝宝，这次的举动简直就是一鸣惊人。他把学费都给了我，这么大的人情，我真不知道该怎么还了。这好办呀，你有什么办法吗？以身相许呗，金元儿，都什么时候了，你跟我开这种玩笑？谁跟你开玩笑了？你难道一点都没察觉吗？金宝对你的好，已经远远超过了弟弟对姐姐那种感情。金元儿，你要是再开这种玩笑，我可要生气了。哎，怎么还走了呢？这不心逗啊？哼，说明心里有鬼。
心吧。你找我？我一直想当面认可你，说声谢谢。哦，物其所用嘛，反正我也没打算上大学。之前我都没动，我把他提出来了，给。不是还欠别人钱吗？你拿去还钱吧。钱我会慢慢还，你还是拿着吧。啊、拿着吧。哎。秀，秀宝，大总。哎。之前还给金宝，替我说声谢谢，我回学校了。啊，行，我给他。哎，这是我，我这刚回来你就走啊？我我送送你啊。没事儿，地铁很方便的。走了，小心点啊。没事，那我我送你啊。去吧。去。陪你待会儿，行啊，要不今天晚上你就别走了，啊？<笑>你就会耍嘴皮子，有本事留下嫂嫂，跟我进屋。哎，别别别别，我我是真没这本事。不过说心里话，我是打心眼里佩服你，真的。李强人，早点休息。女强人，我算什么女强人？怎么样，姐妹们，好看吗？不好看，太丑了。对，谁说的？有没有演过呀？去年就不带买这个裙子可贵着呢。好景秀，有照片。好景秀，有照片。好景秀，有照片。好景秀，有照片。好景秀，有照片。好景秀，有照片。好景秀，有照片。好景秀，有照片。好景秀，有照片。好景秀，有照片。好，锦绣，求照片。好，锦绣，求照片。好，锦绣，求照片。好俊秀，求照片。好俊秀，求照片。好俊秀，求照片。好俊秀，求照片。好俊秀，求照片。好俊秀，好俊秀。是你风格呀，就这么算了？算了呗，还能怎么样？我不是来打架的，我是来拜师的，没点诚意怎么行？好几笑，你给我等着，我一定收了你。还没睡呢。呀，你回来了。你过来，我有话跟你说。你也真是的，你送秦岚走，怎么不叫我一声啊？人家是咱家的贵客，我不送，万一人家挑咱们家理怎么办呀、啊？怎么会呢？你别挑我理就不错了。我挑你什么理啊？啊！这是宝的钱，秀给取出来了。取出来了。嗯
我觉得还是你给他比较合适、啊。这孩子到现在都没出屋了，你还是跟他好好聊聊吧。啊。行，交给我吧，你赶紧歇着去吧。那我回屋了。就是把钱退回来了，啊！你爸，还是您收起来吧，我拿着也没啥用。怎么没用啊？拿来报个补习班，上京大不是你的梦想吗？有梦想就得去实现，最后能不能上，那不重要，重要的是你为你的梦想努力了，这样才不会后悔。爸，可是没什么可是的。你现在面前就一条路，而且绝对不是死胡同。加油干吧，爸看好你竟敢用水泼我，当众让我出丑，跪下郝锦绣，你的行为严重违反了校内的秩序。学校是读书的地方，不是谈情说爱的地方。对不起，对不起，我错了，老师。如果再有下次，我直接找校长去，这后果是很严重的。你要好好的想一想啊。老师，绝对不会再有下一次了。倒计时开始，我给你一天的时间考虑。什么时候开始学习？明天上午九点，我去你家。哦，了，不见不散。我一定会让你付出代价的。这昨天回来像落汤鸡似的，有点感冒了，在屋里歇着呢。感冒了？也没大事儿，他已经喝上药了。我去叫他。哎，我去就行了。嗯，不用了。小胡跟你说啊，一定这回可是下了决心了。他都跟我说了。
这次要跟你刻苦学习啊，静静。爷爷，你放心，只要他下决心就好了。我先上去看看他了。嗯，好，我那边正好约了几个老病号，我也得赶紧走了。嗯，爷爷，你路上小心啊。哎，你行，好，好，好，这一上去吧。嗯，再见。哎，再见。今天恐怕是上不了课了。行，那你歇着吧。站住！我病成这样，还不都是你害的？你得对我负责。那是你自找的。你这人怎么那么冷血啊？说推卸责任就推卸责任。我是过来做家教的，不是来伺候病号的。麻烦你以后生病了，提前跟我请假，省得我白跑一趟。我的时间是很宝贵的。再见。哎哎哎哎！我的病好了，我学，我学还不行吗？